你来了。你今夜要我来，到底有什么事情？明知我别有所图，为何还是来了？因为我也有问题要问你。一问换一问，你先请。秦寒之间，到底有什么勾当？如果秦国获胜，上党会重归韩国。这种话你们也相信？公子和吕不韦互相利用，事成之后，你当真会放了秦王孙吗？公子可要如实回答哦，否则你的问题，我也不会再回答了。不会。公子登位后。秦王孙会派上大用场，不错，是实话。你告诉我，韩燕之间是不是早有勾结？如今秦战赵一分，赵夺燕一寸，这种情况下，燕人当然与我韩国同仇敌忾。和我预料的果然一样。在你心中。是赵国重要，还是王位重要？可要如实回答，否则今天的谈话就到此为止了。王位，<笑>你笑什么？战争输了，国家仍在；夺位输了。公子性命不保，如此荒谬却现实，我为何不笑？等等，你到底还想干嘛？你还没问呢。你来赵国，到底还有什么目的？哎呀，公子的这个问题好犀利，我不想回答怎么办呢？那你就不用再说了。你干嘛？你别走，我害怕。那日公演，公子望着我的眼神，一直含着绵绵情意。这一点，好像连你自己也不知道。我没有，我没有，公子。我以为我们一见钟情，若非如此，你明知我危险，为什么每次都要飞蛾扑火？你这么做，当真只是为了照顾我
公子怕了。少妃果然是好手段。左爷，你到底是用了迷香，还是其他？我唯一的手段，就是乱了你的心啊，韩少妃。我昨天昏了头，干出这么大逆不道的事情，你去告诉父王吧。我愿意接受千刀万剐，以赎其罪。从今天起，叫我琼华。你说什么？公子昨夜忘情的时候，你住嘴！不是一直都在喊我的名字吗？你住嘴！住嘴！公子，要杀了我吗？我现在恨不得杀了你，然后把你挫骨扬灰。公子何必恼恨？你要的是王位，我们可以合作。天亮了，公子该走了。李珠，送公子出去。等等，你反悔了。从今天起，“琼华”这两个字，将我深深烙印在这儿，永生永世。少妃，这游戏一场，我都不曾放在心上，你又何必长吁短叹？绿珠不明白，对于有些男人，要先以色相诱，再猛攻其心智，便可让他彻底臣服。譬如赵丹，而另一些，则相反。譬如。可是公思雨，好像真的迷上你了。玩爱犹如下棋，不是你吃了我，便是我吞了你。只有分出胜负，方能热闹散场。记住，在这场爱的游戏里，公子雨不过是颗棋子罢了。是求见，让他进来。诺。参见王后。好了，都下去吧。诺。诺你没事吧？多谢少妃关心。好兰没事。浩兰啊，你可知道这几日来，我为你挡了多少案件？旭日宫派人送来的膳食，其中也藏着杀机。以后浩兰会多加小心。你知道的太多了，连王后都要杀人灭口了。无凭无据，浩兰不敢怀疑王后。你怎么这么傻
，人家要你的命，你还为他说谎？少妃，浩兰不是不肯说，是真的什么也不知道。算了，你不想说，我不逼你。不过，这儿你不能留了。少妃是让我逃，这是唯一的办法。这是，原本我一直犹豫，是否要冒此大险。可事已至此，别无他法。吕不韦让我告诉你，今夜子时务必赶到白虎门，将帕子交给守门将领，他会安排你出宫。至于这罪人所，我自会安排妥当，不叫人发现。浩兰，这是唯一活命的机会。可是我别可是了，记住，以怕为重，才能出宫，万不可丢失。你信不过我，还信不过吕不韦吗今夜子时，务必赶到白虎门，将帕子交给守门将领。浩兰，怎么不跑了？你可知道，再跑半步，就万箭穿心了。听闻两位妹妹对旭日宫的人很感兴趣，费了好大的力气，想从宫女嘴中挖掘秘密，何必如此费心呢？有什么事情，直接问我，不就得了？王后，陛妾，浩兰，奴婢在。你违背宫规，私自出宫，是有人指使你吗？奴婢趁着一时看守不当，偷偷逃出，并无人帮助。好，那你就好好受罚吧。来人。商议公事，冷落了爱妃。爱妃不会责怪寡人吧？既然不会，寡人就知道爱妃最宽容大度。啊，妈妈妈妈妈！皇上，吕少府求见。不见，什么时候了还求见？皇上，吕少府必有急事，您不妨听一听他要说些什么。传传，嗯，诺。皇上，臣贸然打扰，实属情非得已，请皇上恕罪。什么事啊？到底？皇上，王后。要处死李女官，浩然不知在罪人所吗？寡人只是想教训教训他，没想要他的命啊。王上仁慈，有人去残忍他。嗯，呃，摆正。王上是坐不住了，何妨去看看？呃，不去了。我又不是小心眼的人
，往上去吧。张飞，您说的对，这放走李浩然，果然鱼儿都上钩了。好一场群魔乱舞啊！啊啊啊啊啊啊、谁若是违反了公规，我倒不介意送去陪他。这这这是在干什么？这是干什么？哎呀，这这这这这！皇上不是要惩罚浩然吗？我正直行吗？哎呀，寡人也是一时生气嘛。寡人说用这种方法来惩罚他嘛。哎呦，哎呦，快快快快，放放放人！听见没有？放人！皇上，浩然可是犯了不少罪的。昨天晚上，他还试图。私自出宫？呃，不不不不不，是寡人不好，寡人不好。呃，可是用这种方法来惩罚他，就更不好了，是吧？哎呀，寡人实在看不到这么多蝎子密密麻麻的在一起呀、啊。皇上是要原谅他？呃，原谅。你不怪他？呃，不管他什么错，不怪。那我放人？嗯，好，放放放人。看看你，看看，好好的一个美人，怎么给弄成这样啊？哎呀！皇上，你比这蛇蝎还毒的妇人，你以为你的所作所为，寡人不知道啊？来人，参与滥用私刑的宫女，杖责八十，逐出宫去。皇上饶命！皇上饶命！皇上，梅少妃，刚才你可都瞧见了，是不是也想一试旭日宫的锋芒啊？王后，我知错了，我再也不敢了，求王后宽恕。罚你一年公愤，回去闭门思过。是。王后，我这就回去自行己过。说来说去，还不是一些小把戏。收买守门的将领，然后让他剑怕杀人，再由他自己一怕一输。这绝密书的内容，自然是控告我贿乱公为，轻压人命。就算定不了我的罪，也可以坠了我的名声。算盘打得不错呀，王后。你还三番五次的引诱浩然，他不肯被逐，所以你就想出了这一招，釜底抽薪。你还真是能见缝插针呢、啊，王后，是我错了，是我被猪油蒙了心，才会做出这样的事情。云池素，你知道自己为什么这么多年都翻不了身吗？是因为你蠢，蠢到不能看出韩琼华的圈套，还因为你没有胆识。我要是你。我一早就杀了浩然，兜了这么大的圈子，还不是没有保住自己？真是蠢的没有要义！王后，王后，是我错了，你饶了我这一回。好了，自去领三十鞭，滚吧。你醒了，小春
好痛，好痛！小车，我好痛，你帮帮我。没事了，小车，现在没事了。好了，你能活下来，要谢谢王后。王后，云少妃放你出去，只因白虎门守将早已收到密旨，一旦见到宋帕者，便当即格杀。所以，打从一开始，他就打定了主意，要杀我。他不是想杀你，是恨毒了王后。你一死，再从你身上翻出指证王后有罪的绝命书，就算不能落实杀人灭口的罪名，也能撼动王后之位。毕竟，王上只是一时意气，并不是真的要了你的命。那么慈悲的面容。却是好歹毒的心肠，谁让你不肯反戈一击？他只好让死人开口了。哦，我明白了。后兰姐越惨，王上就越心疼，可不就无罪释放了吗？傻丫头，你终于明白了。可是，既然王后要救人，为何还要打我板子呢？当然是做给外人瞧的。王后这样做，既赦了我。又震慑了整个后宫。从今往后，还有谁？雨儿，王上，您快看看雨儿吧。这伤口已经处理好了，可人却时昏时醒，高烧不退。你说可怎么办呀？就知道哭。为什么不向寡人禀报？这傻孩子，口口声声说。父王公务繁重，不让我去打扰，宁可自己强忍着。皇上啊，这尺素跟您就这么一个骨肉，雨儿万一有个三长两短的，您说我可怎么办呀？公子要有三长两短，我饶不了你。雨儿。母亲，前方战事纷忧，父亲心情不悦，你不该因为我的事情惊动父王。哎，你伤得这么重，寡人心痛啊，哪有心情处理政务啊？是啊，余弟，你要早日康复，才能安父王的心。父王，儿臣不怕死，只是如今多事之秋。儿臣不能在父王身边，为父王解忧，为百姓解困，儿臣实在惭愧。你放心，寡人已经命人彻查背后凶手，为你出气。不，如今前线战事失利，人心惶惶。如果大肆搜查的话，一定闹得人心不安，赵国不能再有什么事情了。特别是不能让情人知道，王室遇刺。否则他们会进攻。我一个人的事情是小，国家是大。都到这个时候了，你心里想的还是利民百姓。寡人没有白疼你，赶快把伤养好。寡人身边不能没有你，国家大事还等着你呢。王上，您还有公务要处理，雨儿这儿就交给我吧。辛苦你了。唯一的希望，不管到任何时候，都千万要保住自己。你这万一有个什么，瞧我，不能说这不吉利的话。你好好歇着。
我回去了。我来看看你这演戏的公子。我这是真傻、啊。公子还真是狡猾，你呀、啊，这是借伤乞怜，让王上对你更加信任器重。兄长精心策划，派人追杀。若非我命大的话，早已命丧插剑里。既然如此，我凭什么不能反将他一军？哪里是你命大，那是天象大师救了你。说起来，你还真得感谢制造混乱的人呢。那也是我命不该绝。就讨厌你们这些人，整日里就知道争夺王位，当真是无趣的紧。那你呢？你不是也在为韩国的利益四处奔走吗？我跟你们可不一样。韩青花，你到底想要从我这儿得到什么？那要看，公子登位后，可以答应我什么？我，公子登位后，可以答应我，再也不向韩国用兵了。光靠你的枕边风，我是不可能做出这种承诺。公子眼下最大的障碍，不是除掉公子娇吗？怎么说？你弄疼我了。我可以帮助你除掉公子教，也可以帮助你登上君王之位。你别太自信了，兄长深思熟虑，心狠手辣。你怎么能干掉他？你不能，未必我不能啊。我凭什么相信你？凭你我的关系啊。<笑>一叶之欢，何来信任？你我关系如此亲密，这不就是天大的把柄吗？若是我背叛了你，或是你一败涂地，我也只能为你陪葬。怎么了？公子不敢赌？公子身上背负着那么多人的殷切期望，可惜了。凭你一己之力，君王之位轮不到你，只有我。才能助你成就大业。少妃，您当真要帮助公子羽吗？互惠互利而已。他们都是一丘之貉，不分好坏。他真能遵守诺言，永不攻击韩国吗？谁会相信这种谎？那您还……等到内乱四起，国之不存。谁还会记得区区韩国？绿珠，密切注意前线动向，切不可有半点疏漏。诺。吕少府这次能回来，真的是一件天大的喜事。来，我敬你杯。公子，我今日不是来叙旧的。这次我差点命丧出使途中，虽说是捡回了一条命。却失去了一件珍宝，珍宝。吕少府，无论是多么宝贵的珍品，我都会为你寻回的。来，不，再也寻不回来了。所以，必须有人为此付出代价。吕少府是说。公子娇，吕少府，我和你说实话吧。我这位兄长是心狠手辣、诡计多端，如果你想对付他的话，不是一件容易的事情。公子，若要一个人灭亡，必先令其疯狂。公子，好好想想这句话。韩少妃
你怎么来了？见过韩少妃。你们在这里商议正事，我自然要来啊。吕少府，你若是想逼一个人走投无路，我倒是有一个法子。韩少妃的话，我可不敢信。为何不信？哼！难道吕少府还在记恨之前我陷害你们的事？你呀、啊，可真是睚眦必报啊！啊不，这个人恩怨暂且放下。韩国一直在帮助秦人，那我凭什么相信你呀、啊？之前，韩国一直秘密提供粮食给秦，是希望秦赵相争，两败俱伤，再无力攻伐韩国。你们的目的已经达到了。本来狼虎相争。兔子方能喘息，可惜呀、啊，赵括无用。长平一战，毁去了赵国半壁江山。独留一匹壮硕的恶狼，若是现在，韩赵不能联合起来，亡国已是顷刻之间了。韩国准备倒戈了。国家的利益，和战场的形势是一样，永远瞬息万变。就像你我之间的关系。可以斗争，必要的时候也能合作吗？吕少府，请你相信琼华吧，我和他早有约定。是啊，我有个天大的把柄在公子手中，您还怕什么呢？公主预备怎么做？这个嘛。公子。皇上正在寝宫休息，奴这就去禀报。谁？公子，你干什么？究竟是哪位啊？我简直无言见人了！到底怎么回事啊？呃，说，到底怎么回事？回禀王上，今天公子交接探视之机，欲对少妃行不轨之事，少妃拒不相从，他却动手动脚，整个丹阳宫人人皆见公子交的恶行，拼命上去阻拦，他却浑然不顾，还扑向少妃，甚至笑谈。他他他说什么了？他说，王上病重，朝臣们都举荐他为新王。他要是得了赵王之位，便从征暴婚的旧俗，娶了庶母。畜生，畜生！我好歹是堂堂韩国公主，假与你做了妃子，怎敢忍受这样的羞辱？你若是不成之。我便立刻收拾行装回韩国去了。别别别别别别别！承承承承！呃，来人，来人，把这逆子给我绑了。诺。哎呀，寡人替你出气啊！哎呀，蹲着干什么？哎，寡人替你出气啊！哎，你出气。韩少妃出手，果然一击必中。你怎么就知道？父王一定会相信你的话呢。若有万一呢？老虎生病时才是疑心最重的时候。若此时有人觊觎他的王位和女人，就算是亲生骨血，也会变成肉中之刺。韩少妃对王上的心思把握的分毫不差
，吕不韦十分佩服。吕少府，接下来我们还有什么计划？等，等什么？等他走入绝境，奋起反击，我们便可抓住时机，将他的党羽一网打尽。吕少府，韩少妃是刻意在这等我吗？我有一事不明，想向您请教。直言不讳的问吧。算计公子娇，风险极大。就算是成功了，最大的得意者也是公子羽。你又为什么要冒如此大的风险？到底是为什么？出使途中。公子娇意图杀我灭口，还让我眼睁睁失去挚爱，我恨不得食其肉，饮其血，这恨至死方休。吕少府，你的心情我倒是可以理解，可是这世上没有人能理解我，没有人。怎么样，大军的粮草压过来了吗？报上将军，秦王有令，全线撤军。什么啊？撤军？此时乘胜追击，便可攻破邯郸，灭亡赵国。为什么要撤军？卑职不知。上将军，这一定是太子的主意。要叫我说，咱们继续进攻。若将来王上问起，就说千里之遥。未曾收到将令，立即进攻。我问你，那粮草何处来呀、啊？我们一路攻上邯郸，以战养战，以战养战也得国富民强。如今长平一战，赵国已经是满地疮痍，伤痕累累，百姓都没有的吃。你上哪儿去找给养去？这场仗打了这么长时间，眼看着。邯郸城就在眼前，我们胜利在望。若是此刻撤军，之前多少人的心血都白白浪费了。这背后之人是何等的居心叵测呀！范雎呀，范雎。你小人之心夺人，岂不坏了我大秦的大业先是答应割让六座城池给秦国，然后又下令全国征集新兵，将兵力全部调入邯郸、晋阳、代郡等地。这秦国都退兵了，他还心急火燎的布置军防。母亲，您说父王他是不是被吓破了胆？你从来都不曾了解你的父王，你以为他从一开始就是这样？贪图享乐、不知进取的吗？我从小到大看到的都是他怀中搂着美人的风流模样，我可没见过第二个父王。你一直都说你长大了，在我看来，你比谁都天真。母亲，你可别小瞧我，说不定哪一日，我真能让您刮目相看呢。你呀，还差得远呢。
，冷了吗？你冷了是吗？那我去取披风。昨日你画的画，赵王已派人带去鉴赏了。带走了？嗯，是啊。你怎么能让他们把画带走呢？那画上有什么？我瞧过了呀，就只是简单的画，什么都没有。依然。这些画里到底有什么秘密？你实话告诉我，为什么不能被赵王发现？你说话呀！我猜不出，林泽公的那位少妃智谋百出，他一定能猜得出你画了什么。我去问他。不可。那你告诉我。不过是普通的画，什么都没有。那你刚才说，一人，你戏弄我。浩兰。别生。吕兄，你怎么来了？王孙，我有事与您商量。浩兰，都是我不好，我跟你道歉。你一整天都没开口了，跟我说句话，行吗？真的不理我了？以后都不理我了？哎
放我下来，放我下来！我说过，给他三次机会，这一次，我不会再把你让给他了。浩兰，你愿意做我的妻子吗？我不是你的妻子，又是谁的妻子呢？那这么久了，你还天天让我睡地上？不是你自己每天都铺好地塌的吗？依然，你认真听好了，我既然留下来，就下定决心做你的妻子。不悔，不悔。现在想要后悔，也晚了。兄长，好雅兴呀！背负了调戏庶母的罪名，整日幽禁于此，还能有什么乐趣？那么点鬼伎俩也能扳倒你？父王犹如惊弓之鸟，怎能允许自己的亲生儿子觊觎王位和妃子呢？没有立刻杀了我，已经是法外开恩了。可见那韩琼华最懂父王的痛楚，一击必中。那兄长，你打算怎么办？昔日庄周梦蝶，不知周之梦为蝴蝶语，蝴蝶之梦为周语。既然人生如梦，就更得干出一番大事业。才不辜负好梦一场。我可以帮你，试试。兄长，这是什么肉啊？我日日监禁于此，只有寿数为半。你说呢？这点苦都吃不了，还想干出一番大事业吗？我的好妹妹，你得多学着点儿。皇上，燕国策反了五原令复报，现在正在五原集结兵马，整戈待旦。燕国兵力多少？四十万人。新兵组织如何？皇上，我军主力在长平一战，消耗殆尽，集全国所有的新兵，现有十万余人，正夜以继日的操练。谁愿为将？皇上，臣愿出征。你去了邯郸谁守？一个邯郸守将责任重大，不懂吗？不准！
。皇上，谁愿为将？皇上，臣有句实话不得不说。我赵境内青壮年大多死于长平之战，境内尽是孤儿寡母，实在无力再战。若真要与燕国兵刃相见，只怕不让迎战，难道眼睁睁看着燕人掠我赵国城池吗？哎呀，长平败了，燕人趁人之危，寡人此时后退半步，就是告诉天下所有的人，赵国垮了，你们皆可以分而食之，那时各国就会厉兵秣马，攻城略地。赵国逼上绝路，就连孤儿寡妇，要想苟延度日也万万不能。谁不想成为诸国的盘中之餐？只有战，战死，死战。说，儿臣有话要说。说，你怎么出来了？王上，公子以命相逼。卑职等人不敢阻拦，兄长。国家危急时刻，你不好好面壁思过，反而来给父王添忧。父王，儿臣愿领兵前往，一举夺回五原。兄长，你以为我们不想战吗？可是燕国来势汹汹，有四十万之众，如果贸然出战的话，只怕是……常言道，祸莫大于轻敌，轻敌积丧无补，故抗兵相加，哀兵必少。虽然我军刚刚组建，但悲愤却让他们远胜远道而来的燕军。既然秦军与我军迟早一战，在大战来临之前，先拿燕人祭刀。若败，儿臣也愿献身沙场，为国捐躯。父王看错你了。没想到你还有如此魄力。好，王上，公子虽然有雄心壮志，却太年轻了。那十万人也是刚刚召集的新兵，怕他不能驾驭，不如请廉颇将军为副将，他德高望重，行事稳健，定能辅佐公子，把道成功。父王，廉颇将军正在修筑长城，这个时候叫他。他说的有道理。哎，你空有一腔壮志，可是你从来没带过兵啊。哎呀，这样吧，让廉颇再操练半月，你熟悉军情，筹措军粮。诺。寡人信你。千万别让寡人失望。儿臣誓死，报效父王。好一个公子教，他明明就是被幽禁起来了，怎么消息还这么灵通？燕赵夙愿由来已久，长平一战，燕人虎视眈眈，动兵是迟早的事。公子教会抓住这个机会。一丁点都不奇怪，那你还让他领兵？你这不就是白白把兵权送给他吗？吕少府，我想你也知道，我们扳倒公子交是有多么的不容易。我本以为他再无翻身之日，可是他现在却顺势而上。我们之前的努力不就全白费了吗？公子交想要兵权。也得看廉颇答不答应。廉颇率军多年，威望极高，再加上长平一战，满怀怨愤，他会理会公子交吗？只怕公子交到了军营，也顶多是个摆设吧。对呀，我怎么就没想到呢？这战场上瞬息万变，想要活着回来。也没那么容易吧？舅父为何如此苦闷
。不知道公子到此，有何要事啊？若我说，想请舅父助我一臂之力，夺赵王之位呢？公子，青天白日，竟敢以此谋逆之事！你不怕？我向王上告发你，让你人头落地。人头落地，人头落地！舅父，你听听外面的哭声，到底有多惨！我一路骑马而来，穿过街巷，所到之处，有白发苍苍的女人在哭。叫着儿子的署名，有刚刚失去君子的妇人，隐隐哭泣；有不懂事的孩童，一声接一声的哀啼。整个邯郸城，处处都是血脉，处处都是心碎。可我父王看不见了，他还抱着那个女人在饮酒作乐，在宫殿里依旧歌舞升平。高将军，你就眼睁睁的看着。什么都不干吗？你想干什么？我又能干什么？我告诉你吧，我要闯进王宫，逼他退位。公子，你为你的野心，真是无所不用其极啊！如果说我有野心，那也是重建赵国的精锐，为长平死去的兄弟们讨回血债，夺回属于赵国铁骑的荣光，而不是在这里饮酒度日，饱受折磨。别说了，高将军，世人都说我谋权夺势，毫无人性。不错，我从来不否认自己的野心。但是诸位公子，谁不想当王？谁不想拥有权力？我的父王用手中的权力葬送了四十五万大军，葬送了半个赵国。从今以后，别说抵抗秦国，便是守卫国家都成了奢望。所以，我要夺回他手中的权力，就像我的祖父夺取武陵王手中的赵国一样。唯有如此，才能鼓舞士气，重振赵国。可现在，我需要您的帮助，而我也将帮助您。你能帮助我什么？据我所知，连老将军人生中最大的梦想，就是与人徒白起决战。纵不能名留青史，也要让世人看看，白起之矛与廉颇之盾，到底谁高谁低。廉颇尚且如此，何况将军乎？若将军助我一臂之力，我将最后决战的机会，留给将军您，如何？答应你，公子慢走，告辞，父亲。公子叫来做什么？他来诱我谋逆，你可千万不能答应他呀！你看，这双手原本长满了被利剑磨出的厚茧，如今只剩下苍白的腐肉了。
。父亲，儿子知道您有志难伸，可公子娇是什么人？他是谋逆之徒，您怎能将一腔热血托付在那样一个野心家的身上？可是你知道吗？赵国已经到了生死存亡的关头了，百姓们。日日都在悲鸣，十二三岁的孩子都上了战场，他们连武器都拿不动。稚嫩的双手沾满了鲜血，可是他们的君王却忙着宠幸美人，欣赏歌舞，唯一关心的是不要丢掉王位，不要失去权力。何曾想过他们的死活？父亲。可您也不能因为这样就要谋逆啊！您太糊涂了，我不会让您犯这个错的。你给我住口！父亲，您曾教育过儿子，身为一个男人，要以保家卫国为己任，把忠诚二字刻入骨血。可现如今呢？您却忘了吗？我保的是民，不是赵丹。我忠的是国，不是君王。跪下！我让你跪下！我告诉你，我已经下定决心，绝不允许任何人来破坏他，哪怕他是我的儿子。你向我发誓。绝不将此事泄露出去，父亲发誓。儿子发誓，今日父亲所言，绝不对外走漏半句。若为父冤，万箭穿心，不得善终。记住你今天说的话，你下去吧。形影不离，这刚走多久啊？又想了？我这整日里守在王宫，看着你们恩恩爱爱，哎，我这才是孤苦伶仃呢。哎，你这好端端的叹什么气啊？我高兴，你嫉妒，那我只好叹口气，就当安慰你了。皇孙，你这就不对了，是不是故意气我？好了好了，别生气了啊。浩兰给我去取新的药酒，很快就回来。我呀，去外面候他。有什么事吗？秦王孙，公主有请。告诉浩兰，我去去便回。哦。走吧。药已经配好了，记得一日两回，按时热敷。不过，秦王孙的膝盖到底怎么回事啊？我听公孙将军说，每每秦赵起了纷争，赵王都变着法子寻他出气。那个时候他不过就是一个十三四岁的孩子，有一次在大学里掉了通宵
。可这些话他从未对我说过。若不是有一次在寒夜里看见他揉腿，我都不知实情。秦王孙心性之坚韧，是非常人能敌。浩兰，你真的忘记吕不韦了吗？我一直担心，你是不是在跟他赌气，才委身秦王孙？小春。秦王孙是我的丈夫，你是不是哪儿不舒服啊？后来，难道你？别让人知道。为什么？这件事。秦王孙应该第一个知晓，不是吗？浩兰，我们是好友。可我现在才知道，我一点都不了解你。你比我想象的更坚强。不论你嫁给谁，都一定会让自己幸福的，是吗？公主匆匆召我前来，究竟有何要事？这么长时间，我一直不敢见你。你是不是还在生我的气啊？我那会儿不知道怎么了，竟一心想你死。现在想起来，真的好后悔。我从未怪过你。真的，真的。你口口声声说从未怪过我，只是因为我是个无关紧要的人，所以我做的一切你都不会放在心上。那既然这样的话。我就不用顾虑你的感受了。公主，究竟意欲何为？公主要杀我？不，我是在保护你。这个东西我亲手制了半年，磨得我的双手伤痕累累，疼得日夜都睡不着。你瞧，我这手呀，原先比云朵还要柔软，现在都生出茧子了。喜欢吗？你说呢？若是有人这么爱我，我高兴还来不及，当然喜欢了。谁告诉你，这是爱？祖父去世后，我的祖母一直临朝听政。他体恤民情，治国有道，所有人都赞颂他。可是你知道我的祖父是怎么死的吗？怎么死的？那时祖父宠幸刘基，一心想要废掉王后。可是，一旦废后，太子地位不保，祖母便在他重病的时候送上一碗羹汤。不过半个时辰，祖父就走了。祖母之所以杀掉祖父，只是不想杀丘之变，父子相残的悲剧重演。可是从那以后，父亲再也没有对祖母说过一句话。一人，我有一个秘密，从来没有告诉过别人。我跟你说了，你可千万不要说出去。什么秘密？小时候我爱玩捉迷藏
，有一次我躲到祖母床下，在床底下我发现了一个坛子，喏，有这么大。你猜，那里面是什么？是什么？关键时刻我没能打开，祖母便回来了。但是我知道，祖父下葬的时候少了一颗头颅。伊人，你不要害怕，我不会杀你的。我只是想告诉你，爱有很多种表达方式，占有和掠夺也是其中一种。我只是比任何人都活得真实罢了。好了，你在里面好好待着吧。我会派人送一些书，还有琴过来。你弹一首曲子，看一卷书，事情就结束了。公主娘，放我出去！放我出去！公主娘！王村不必担忧，只要您不轻举妄动，公主就不会杀了李浩兰。也就这么让我空坐着，取钱来。诺、哦。公孙将军，这这琴声是，好像是北边传来的。姚华宫。是那首曲子。哪首曲子？当年聂政刺杀韩归，聂政苦心孤诣十年，方才刺杀成功。后世借以谱出情曲。当时我被押罪人所，他曾为我弹奏此曲，借以警告我危险就在身边。这是我第二次听到此曲。你别想了，带我去姚华宫一探便知。等着，公孙将军，公孙将军。不是你家主子让我随意打发时间的吗？这首曲子令人听得心浮气躁的，王孙还是换一首吧。那便算了，反正我也没这个心情。要有什么异动？他每日出宫，走访群臣，商议对燕作战一事。廉颇的军队也已经训练完毕了，大军三日之后便可以出发，应该没有什么问题。但愿如此吧。公子，王上有命，召您即刻去大阳宫。这个时候，父王召我入宫，莫非是燕国有动？我要去看看。慢着。怎么了，公子？不觉得今天夜里太过安静了些吗？安静
，现在已经是二更时分，却迟迟未听到打更的声音。说，谁派你来的？但是四道宫门各自有人把守，他们怎么那么大胆？集中兵力拓开一门，顺利拿到传位诏书，他便成了名正言顺的楚军。他们叫招骗你去丹阳宫，就是想一举杀了你。只怕到了那个时候，公子你就成了叛乱者，而高某便成了带兵擒王的英雄。玉秋，玉秋，我现在该怎么办？四门当中可有你的心腹，公子？到了这个时候，难道你还要瞒着我吗？白虎门的守卫是我的生死之交，但如今包围重重，我怎么逃离啊